见过下级横的，没见过下级这么横的呀！这把王八拳都给抡出花来了。这盘棋啊，来自二二年的象甲，当时持红方的是天才少年许文章，持黑方的是有名的强大师武俊强。这盘棋下的简直是太漂亮了。红方是以先人指路开局，黑方对冲一卒，红方兵比炮。是左青龙，右白虎，三七路线逆拳战呀、啊！武大师选择了还价中炮，是万万没想到，红方愣是不理这个事儿，选择了兵三进一。有本事你敲一试试，敲我，我可给你扔飞刀啊！黑方是一不做二不休，你让我敲，我肯定得敲你。红方上马踩炮，那么黑方选择退炮，红方兵三进一。这问题可就交给了黑方。虽然说自己啊有一个空头炮，但是人家炮机底下那可不是闹着玩的。说现在靶向飞起来行不行啊？如果这么走的话，正好上当啊！红方选择一步平兵。您说空头炮往哪儿跑吧？这跑两步不行，有马。这跑一步行不行啊？人家直接进炮换炮，这空头炮可就待不住了。所以这么走的话，肯定不行。当时黑方走的可是真够横的，直接选择了一脚上马。你吃我马完全是可以，但是你想骚扰我的空头炮啊，门都没有。红方是想了又想，既然说你给我马吃，我吃了你行不行啊？细细琢磨这事儿好像不行。如果现在红方挥炮打马，那么黑方进炮。这重炮将军当时就死棋啊！您说红方怎么才能解杀呢？是不是只能选择一步平兵了？那么黑方进炮，还是重炮将军绝杀无解。这老将没办法，只能给人家挪到窝了。黑方进军，不仅这边是先手捉炮，而且配合自己的重炮将军，这不死棋等啥呢？直接就挨上揍了。所以当前盘面呀，黑方大忧无疑。当许文章想到这儿啊，武大师你可真够横的，七路马你都不要了，就想进炮往死整我呀！干脆选择一步进炮，给你呀赌注再说。你想进炮祸害我，门都没有。是万万没想到啊，黑方愣是不理自己的七路马，从而选择了拉横车。这俩马你是随便吃随便喝，您说红方吃哪个马比较合适啊？这炮击敌马肯定是不行，人家正想拉炮过来重炮将军呢，干脆吃一个再说呗。黑方居一平七，这问题啊再次交给了红方，刚吃一个马把炮吐回去肯定不合适吧？说现在下兵怎么样啊？其实黑方相当的开心。没错，离我这空头炮赶紧远点呗。所以红方他才不上这个当呢，选择了一步退炮，黑方踏踏实实的出车。当前盘面虽然说黑方少了一个大子儿，但是空头炮跟这儿是虎视眈眈呀。所以红方赶紧上马，准备以后上马踩炮，黑方还价中炮。这手棋可是暗藏杀机。现在红方不管呀，肯定是不行。待会儿人家平炮将军那可受不了，是一边将着军，一边可抽着大军呢。所以这手棋啊，红方必须得管。红方呢选择了一步出车，这手棋可是借力打力的好棋。以后准备炮击中卒，那你不是敌马可就归我了。所以黑方赶紧上马。问题还是在红方这里。因为黑方现在是有空头炮的，以后把军拉在这儿肯定是受不了。这将军可是抽着大军呢，这个军跑了，那将军抽边军那也受不了啊。所以当时红方是万般无奈，先把大军啊拎起来再说。黑方点居下路，很显然军马呀一时半会儿动弹不了了，我不动你也动弹不了。红方此时往上一踩。你但凡有点风吹草动，我直接就马踩中炮。黑方平居战外，真的是招招不离后脑勺子呀！
准备以后，点居下二路，直接就是往死了填呀。所以说这招棋呢，肯定不能让他走上。红方此时选择马踩中炮，那么黑方顺势一敲，这点居下二路还是受不了啊。所以红方赶紧平炮，黑方真的是不依不饶，直接跃马盘河，准备以后退马踩炮，红方赶紧往前一冲。他希望黑方走什么棋啊？你赶紧上马将我一军完事儿了。如果现在黑方上马一将军，红方随便补一个玩意儿，这中路补后了，抽距你又抽不着。所以说，如果这么走的话，红方啊还算不错。咱们呀真的是有啥说啥，这俩小伙的体力可真叫棒啊！就这么抡王八拳，没有一个抡趴下的。当时黑方确实是有点累了。干脆打掉一个兵再说，是一边踩着炮，一边打你这个兵的。你的炮赶紧给我闪开！当时红方也是深深的出了一口气啊，这空头炮终于闪开了，所以踏踏实实选择了一步补士。你吃我的炮，我弃还狮子，不就完事了吗？黑方此时往过一敲，这手棋那可是暗藏杀机，一边是马踩着炮呢。一边准备平炮打死局，您说红方一招棋怎么解决两个问题呢？红方啊，赶紧选择了一步退炮，你平炮打局，好歹我能舔上啊！当时武大师的狠劲儿可又上来了，直接挥车砍炮。这红方没得说啊，你吃我一个炮，我肯定得吃车。红方此时把车一吃，那么黑方平炮打死局。这局肯定是凉凉了。红方此时把炮打过来，我这局不能白丢啊！黑方把车一吃，红方呢打回来，黑方再把敌马一吃，又是连消带打的好棋啊！一边吃着底炮，一边可杀着底象呢。很这个红方把炮拉起来，黑方呢把底象一吃，红方上老家再继续把士一吃，红方出老家，黑方呢继续把象一吃。是一头横葫芦啊！这胃口可是真够好的。红方选择落势，那么黑方把车平过来，以后准备上马跟你玩命去了。红方赶紧平车捉马，黑方上马，红方平车一捉，黑方退马。当时红方一琢磨，我吃你个底士好像也不行啊，干脆平炮一将军，万一你不是我统局将军，不就死棋了吗？黑方踏踏实实的补象。行棋至此，红方投子认父。咱们来看看红方为什么要认输呢？现在红方唯一的利润啊，就是一个底势了。这大中卒拦不住，人家的小马啊还是拦不住，所以这期没偷朝，认输啊也就认输了。点关注不迷路，咱们下期视频啊更精彩。